。那另外我们要说明一个情况啊，如果一开始有个灯光，啊，假设在房间里面不小心有好几个灯光了，好，假设一开始有个灯光呢，啊，我们处理的是呃标准的 standard 的，比如说 target spot。那么这个 target spot 基本上就没有办法产生像是呃我们刚刚提到的这个呃模糊的效果了。那么我们把 shader 打开。那么，但是有一个情况出现了，就是如果说，呃，今天我要制作一个灯光，然后我的细节，譬如说我的呃这个 particle， 然后我的 spotlight parameter 等等这些参数，假设都已经做好了。那么我得到的是一个锐利边缘。那么我如何可以保留这里面的参数？然后，呃，因为你会发现在这里面并没有一个柔化的边缘柔化的这个计算的一个参数可以做设定了。所以这时候我们可以回到我们的 utility， 然后这边有一个 max strip， 那我们可以把它 convert 到我们要的 m r a e light。好，那么呃，基本上呢。选择 M I L light， 然后到底下 convert selected light， 那么这时候他会问我是不是要 delete 掉原来旧的。那这个时候回到这个参数里面，你就会发现这盏灯呢多了这个参数叫做 rectangle， 呃，就是你可以设定它是 rectangle 或者是 disc， 就是它是靠 radius 呢或者是一个范围来定义它的这个大小，我们也可以用 disc。然后给它一个很大的一个范围，那么我同样可以得到一个柔边的效果的一个影子哦。好，那么好像现在看到的这个样子哦。那再来呢，我们回到我们的 material， 呃。我希望多做几个 model。